여러분 반갑습니다. 오늘 보실 이미지입니다. 예, 발에 지금 얼어서 동상에 걸려 있죠. 동상에 걸린 뒤 치료하지 않아서 발이 괴사되고 있는 이미지입니다. 자 오늘 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병, 내가 고친다 편. 오늘은 예순 일곱 번째 이야기입니다. 동상, 동상의 원인 및 예방 치료법을 살펴보겠습니다. 이 동상의 원인은 혈액순환 장애가 있는 부위죠. 그 부위가 피가 얻어서 부피가 팽창하여 모세혈관이 터졌기 때문에 거기서 나온 체액, 혈장, 염증, 활성산소가 문제가 되는 것입니다. 오늘 이야기는 혈류선 따기 제 책에는 없는 추가 자료입니다. 자, 먼저 첫 번째, 동상의 원인은 뭐냐? 에, 손에 온통 지금 변형이 된 데다가 장애가 있는 데다가 동상까지 걸린 손입니다. 참고로 저는 초등학교 5학년 때부터 뭐 고등학교까지 거의 10년 가까이 해마다 동상 때문에 혼이 났습니다. 천에 있는 두부 순물 받아서 찜질 확인을 10년 가까이 하다가 작년에도 발이 노출, 어, 추위에 노출되어서 동상을 걸렸었는데 또 쉽게 치료를 전할 수 있죠. 살펴보겠습니다. 첫 번째 원인은 인체 조직 내에 얼음이 얼 정도로 열이 손실될 때는 동상이 생길 수가 있습니다. 따라서 뜨거운 심장에서 가장 먼 쪽에 주로 많이 발생합니다. 두 번째는 주된 원인은 우리 인체는 섭씨 15도 이하에서는 피부 가까운 혈관을 수축시켜서 오장육부의 체온을 유지하려 하기 때문에 심장에서 먼 오장육부에서 먼 쪽은 더 차가워지게 느껴지게 되는 겁니다. 세 번째는 추운 날씨에 오랜 시간 노출되면 혈관이 지속적으로 수축하면서 신체 말단부 끝부분에 공급되는 혈류를 감소시켜 조직을 손상시키는 것이 동상입니다. 네 번째, 심장에서 멀리 떨어진 신체 부위에 노출되는 손가락, 발가락, 귀, 코, 혹은 이 신을 너무 좁은 신발을 신게 되면 이 좁은 곳에 짓눌려서 냉기가 많이 접하는 부위에 잘 생깁니다. 예, 지금 너무 날씨가 추워서 추워서 지금 동파가 됐죠. 동파이프가 수도물이 동파된 이러한 현상과 같은 것이 바로 동상이에요. 다섯 번째, 다섯 신체 조직은 영하 섭씨 2도 이하가 되면 얼기 시작하며 세포 내에 얼음 결정이 생겨 피부가 조직이 손상되는데 문제는 뭐냐면 이 세포들이 가운, 뜨거워질 때 세포와 모세혈관이 더 많이 터집니다. 그래서 추가로 동상 범위가 확대되고 더큰 손상이 생겨나게 되는 것입니다. 자, 두 번째, 동상은 급격한 온도 변화에 증세가 더 심해진다. 찬 곳에 있다 뜨거운 곳에 바로 가면 모세혈관이 확정되면 터질 수밖에 없다는 이야기죠. 아, 우리가 더운 여름철에 여기 생수병이 있죠. 이 생수병인데 이걸 냉동, 냉동실에 넣어두면 어떻게 됩니까? 이 팽팽하던 생수가 터질 듯이 이렇게 부피가 팽창하죠. 팽창하면 터지게 돼 있죠. 그죠? 이런 현상하고 똑같습니다. 서지 못할 정도로 밑이 둥글게 지금 솟아 올라 있죠. 원래는 너무 팽팽해야 되는 자 첫째, 생수병의 물을 얼리면 부피가 팽창하여 터질 듯 부풀어 오르고 부피가 팽창을 합니다. 또 
이 생수병이 녹을 때는 날씨가 더우면 더울수록 주위에 이슬 몇 침이 많이 생겨서 바닥에 물이 흥건하게 홍수가 난 듯한 것과 같은 원리입니다. 두 번째, 그러므로 동상 부위는 체액과 단백질이 손상되어 터진 혈관으로 세워나와 부종, 부, 붓고, 발진, 수포까지 생겨나게 됩니다. 세 번째, 따라서 주위 속에서 노출된 피부는 갑자기 따스하거나 뜨거울수록 더 많은 부위의 조직의 혈관이 터지게 되므로 가급적 추운 곳에 있다가 더운 곳에 올 때는 저처럼 그 부위를 손을 비비든지 비벼서 계속 만져서 서서히 아주 천천히 온도를 높여주면 동상 자체가 예방이 됩니다. 그래서 갑자기 뜨거운 곳에 가서 세포나 혈관이 터진 게 동상이다 생각하면 되겠습니다. 네 번째, 그리고 동상을 방치, 방치하면 은그 흘러나온 체액이 시간이 지나면서 염증으로 바뀌고 거기에 적체된 활성산소는 시간이 지나면서 피부를 괴사를 시킵니다. 그래서 가급적 빠른 시간 내에 체액이나 염증을 빼줄수록 더 이상의 악화를 방지할 수가 있습니다. 다섯 번째, 그러므로 동상 부위는 빠르게 다스릴수록 피부 개사를 방지할 수 있으므로 신체의 절단과 같은 끔찍한 질병을 만들기 전에 내가 만든 병 내가 고쳐야 합니다. 자, 세 번째, 그럼 동상의 정세가 어떤지 한번 살펴보겠습니다. 동파되면 즉 피부나 세포나 모세혈관이 얼게 되면 염증과 혈장, 체액, 활성산소가 나온다는 이야기의 이미지 그림이죠. 자 주요 가장 중요한 증세는 감각이 없죠. 무감각 혹은 물집, 부종, 그 다음 그 부위가 창백해지고 혹은 피부가 검붉게 변하거나 심하면 청색증이 되고 그리고 따뜻한 곳에 있으면 아프고 간지러운 소양감이 생기고 심하면 피부 괴사까지 나타나는 증세가 있죠. 자, 첫째, 동상의 증상은 노출 정도나 결빙, 온도 정도에 따라서 달라집니다. 두 번째, 가장 흔한 증상은 환자의 한 75% 정도는 감각이 없는 무각, 무감각한 조직이 생겨난 부위가 있다는 겁니다. 그래서 고통을 겪게 되죠. 세 번째, 초기는 따뜻한 곳에 가면 가벼운 간지러움이나, 간지러움이나 혹은 간간이 통증이 찾아오고 온도에 대한 감각을 느낄 수 없는 조직 부위가 나타납니다. 네 번째는 혈관이 심하게 습적되어 손상되면 피부의 촉각, 지각, 마비 현상이 생겨납니다. 다섯 번째, 피부 조직이 부분적으로 손상되기 시작하거나 동상 조직 부위의 혈류가 뚫릴 때도 간헐적인 통증이 오게 됩니다. 즉 세포가 치유될 때도 통증이 나타난다는 이야기죠. 여섯 번째, 초기에 수포가 나타나면 염증을 피부로 빼내려 발악하는 것이므로 염증은 재살이 못되죠. 빠르게 떠트려 빠르게 빼내면 쉽게 나올 수도 있습니다. 일곱 번째, 혹독한 치유로 인한 동상이 생길 때 피부로 출혈까지 되며 수포가 생기거나 붓지 않으면 오히려 치료가 더 힘든 피부 괴사로 이어질 수 있으므로 초기에 빠르게 다스려줄수록 더 악화되지 않습니다. 네 번째, 자 인체의 동상 반응과 동상 예방법을 살펴보겠습니다. 이미지가 증거 없습니다. 1. 첫 번째, 사람의 신체는 항상성 유지를 위해 늘 36.5도씨라는 일정한 온도를 유지하게끔 진화된 동물이죠. 두 번째, 그런데 저체온이나 신체 내부 체온의 하강은 암을 유발하는 등 위험에 치명적입니다. 위험하고 치명적입니다. 면역 기능도 떨어지죠. 세 번째, 특히 
34도씨 이하가 되면 대사에 의한 온도 조절이 불안정하며 지속되면 은 신진대사 조절 자체를 할수 없게 됩니다. 몸이 제 몸이 아니다는 이야기죠. 특히 32도씨 이하에 이르면 혼수 상태가 오고 호흡이 문제가 생기고 사망으로 이어집니다. 다섯 번째, 따라서 피부가 낮은 온도에 결빙되면 염증성 부종으로 모세혈관이나 세포에 얼음 박힌 현상이 생기거나 통증성 질환의 참호적이 되기도 하고 얼지 않을 정도의 낮은 온도에 근데 장시간 노출될 때도 저체온으로 동상이 걸린다는 이야기죠. 저체온으로 액상 침전, 체액이 침전되거나 피부 변색, 혈액의 흐름이 정지됩니다. 즉 피부가 붉게 상기되거나 혹은 더 심하면 하얗게 변한다는 이야기입니다. 여섯 번째, 동상의 예방법은 추운 겨울 영하의 온도는 우리가 어쩔 수 없는 환경입니다. 문제는 이 차가운 곳에서 얼어버린 피부 조직이 해동, 따뜻할 때 동상이 생기는 것이므로 차가운 곳에서 따뜻한 곳으로 이동할 시에는 반드시 손과 동상 부위를 비벼주면서 서서히 아주 조금씩 미지근하게 조금 더 차츰차츰 따뜻하게 온도를 높여주고 손에 비벼서 그 시돈 정도가 될때 실, 따뜻한 실내에 적응하면 동상이 절대 걸리지 않습니다. 그런데 얼어있는 것을 바, 바로 뜨거운 곳에 난로나 이불 밑에 넣으면 바로 동상이 심해진다는 이야기입니다. 혈관이 다 터져버려요. 일곱 번째, 따라서 절대 차가운 동상 부위를 갑자기 뜨거운, 뜨거운 곳으로 가져가면 바로 조직의 부위가 팽창하며 모혈관과 세포가 터지고 체액과 혈장이 세워나와 더 심한 동상으로 진행될 수 있으므로 주위에서 더위로 올때 가장 주의를 해야 됩니다. 다섯 번째, 미리 알려주는 동상의 전조 증세와 치료입니다. 아, 겨울이 왔는데, 어, 나는 발가락에 이렇게 털이 많다. 혹은 하얗게 피가 통하지 않는 부분이 생긴다. 어, 나는 어떤 발가락이 이렇게 굵게가 굵, 넓, 굵다. 살이 쪄 있다, 커졌다 하면 문제가 되죠. 자, 첫 번째, 손과 발은 그 굵기가 굵은 부위일수록 혈류가 느리고 저체온 부위입니다. 뭐 무전도 생기고. 특히 이 발은 지구 중력으로 무거운 주, 수온이나 적철구의 혈전이 가장 많이 정체되는 조직입니다. 그래서 움직이지 않고 가만히 있으면 더 많이 정체되죠. 그래서 우리가 운동을 많이 하면 밥의 혈류가 개선된다는 이야기죠. 두 번째, 따라서 저체온 부위, 부위는 보통 털, 어적혈, 혈전, 염증들이 모여있는 비, 부위이므로 피부색이 붉거나 이렇게 붉은섬해지거나 혹은 이 검붉은 느낌이 나죠. 검붉은 느낌이 납니다. 이런 곳은 이미 동상 의 전조정세, 차온 곳에 가면 무조건 동상이 걸린다는 이야기 그러니까 뭐냐, 미리 따서 따서주면 좋다는 이야기겠죠. 세 번째, 더 심한 부위는 송거인처럼 피부색이 하얗게 변하면 혈류가 완전하게 막힌 부위이므로 동상에 더잘 걸릴 수 있습니다. 네 번째, 그래서 겨울철에 미리 예방 차원에서 어적혈, 혈전, 염증들을 바늘로 찌르고 정체된 손과 발의 노폐물을 빼줍니다. 하설, 하사표 부위 있죠. 이런 부위, 이런 부위, 붉게 상기된 부위나 검붉은 부위를 바늘로 찌르고 그러니까 쭉 이렇게 최대한 짜냅니다. 그래서 동상의 전조정세가 있는 부위는 바늘로 찌르고 발끝으로 피를 모아 짜면 새카만 피가 소소 오듯이 분사하거나 많이 나오는데 이때 거의 나오지 않을 때까지 짜내주면 은그 부위가 현저하게 줄어듭니다. 여섯 번째, 따고 피를 짜낸 부위는 서서히 정상적인 피부색으로 돌아오는 부위가 점점점점 넓어지겠는데 잡을 나서 아침에 아직 검붉은 피부가 
조금 남아있다면 다음날 또 가장 검붉게 남아있는 부위 중심에 반을 찌르고 죽은 피, 혈전, 염증을 최대한 짜내주면 동상은 잘 생기지 않습니다. 자, 여섯 번째, 동상의 후유증과 합병증은 어떤지 살펴보겠습니다. 이 동상으로 얻어버린 조직 부위가 다시 녹는 과정에서 조직 내의 생화학적인 변화, 영양의 탈수, 산소고갈, 혈액소체의 파괴, 혈전 등이 유발되다가 회복되지 않으면 조직은 서서히 괴사가 진행됩니다. 첫째, 초기 후유증은 한첫주 일주일 정도는 신경성 염증으로 감각마비가 나타나다가 치료하지 않으면 그것이 몇 달간 지속이 되죠. 둘째, 그 증상은 밤에 더욱 심해집니다. 왜? 따뜻해져 있기 때문에 혈관이 확장되고 혈액순환이 되면 더 통증과 간지러움도 심해지기도 합니다. 그 다음 교감신경의 이상으로 심한 냉증 현상이 지속될 수도 있습니다. 두 번째 이것이 오래되면 후기 후유증은 피부색이 이제 변합니다. 손발톱이 경이 생기고 상피암으로 전이가 될 수도 있습니다. 그 다음 손발가락이 짧아지거나 관절염, 성장판이 손상될 수도 있습니다. 그 다음 스스로 제어되지 않는 심한 통증과 함께 심하면 폐혈증으로 이어지거나 계속된 조직괴사가 범위가 확대되기도 합니다. 그 다음 방치하면 1개월 혹은 2개월 뒤에는 절단을 통해 죽은 조직을 제거해야 하는 불운을 겪기도 하니까 사전 예방이 중요합니다. 자, 일곱 번째, 동상 치료 및 다스리기. 이 동상은 세포의 체내, 체내 수분이 60% 정도 차 있죠. 그 수분이 얼게 되면, 결병되면 고체 상태로 된 것이 바로 동상입니다. 그러므로 이 은것을 갑자기 뜨거운 물에 넣지 말고 동상 부위를 매우 느리게 서서히 동상 부위의 온도를 정상 체온 정도로 만든 후에 그 다음 뜨거운 두부 순물 두부 만들 때 순두부 그 남는 액기 있죠 그게 두부 순물입니다 39에서 40도 정도 따뜻하게 해서 한 40분 50분 담가 두면 은 두부 순물에 의해서 체액이 서서히 빠지, 빠지고 더 빠르게 났습니다 따라서 두 번째 이 동상이 생겼으면 손상된 세포나 조직은 좀처럼 치료하기 힘듦으로 좀 지속적으로 다스려주면 좋습니다. 자 여기에 핵 부분 혹은 동상이 가장 심한 부분에 바늘을 찌르면 막 까만 피 혹은 염증, 물, 수액, 활성산소 이런 것이 막 나옵니다. 이걸 하고 난 뒤에 하고 난 뒤에 손을 최대한 비벼 주어서 정상 혈류 정도가 생기기 시작하면 두부 수물에 넣으라는 이야기죠. 세 번째, 붉게 상기된 부위는 체액이나 염증, 고염이 모여들어 몸 밖으로 빠져나오려고 발악하는 부위인데 이 발악하기 때문에 터트려 줘야 된다는 이야기죠. 네 번째, 우선 붉게 상기된 상기되거나 부풀러 올라와 있으면 염증이나 체액, 활성산소, 혈증 등은 가급적 빠르게 빼낼수록 회복력이 더 빨라지게 됩니다. 그것이 빠르게 빼내지 않으면 그것이 염증이 되어서 괴사된다는 이야기입니다. 다섯 번째, 따라서 사진에서 보는 그림처럼 바늘이나 살침으로 가장 심한 부위를 한 곳, 두곳 혹은 찌른 후 새카만 피와 염증, 섞여있는 피고름을 최대한 많이 피가 나오지 않을 때까지 빠르게 짜내주면 좋습니다. 시간이 더 있다면 짜내고 난 뒤에 따뜻한 곳에서 30분 정도 주물려서 혈류가 잘 통할 수 있도록 지압을 해주면 해줍니다. 일곱 번째, 하룻밤 지나고 나면 그, 부위, 그 부위의 그부위 부피가 줄어들고 따스한 곳에 가면 간지럽게 되는데 이것은 흔히 피가 상는다 하는 것으로 모세혈관과 조직이 살아나는 신호입니다. 이때 필요하면 두부 순물을 구하셔서 따뜻한 곳에서 40분 정도 
몸찜질을 하면 은더 빠르게 호전이 됩니다. 자, 동상 부위를 따고 두부 숨을 치료와 다스리기입니다. 여덟 번째죠. 예, 1. 가벼운 동상을 입었을 때는 손을 비벼주며 아주 서서히 아주 천천히 온도를 높여주면서 체온을 정상적으로 만들어주면 동상이 더 이상 진행되지 않습니다. 이 두부 수물에 지금 발을 담그고 있는 장면이죠. 두 번째, 섭씨 38에서 42도 정도의 온수조에 피부가 부드러워지고 홍조가 생길 때까지 동상 부위를 담가서 녹입니다. 40분 전후 담그면 조직이 복구되면서 아픈 통증, 따뜻한 곳이 막 생기는데 왜? 잘 참아야 됩니다. 왜? 세포가 확정되고 조직이 살아나면 통증 없이는 절대 낫지 않습니다. 통증이 오는다는 것은 치료가 지금 되고 있다는 거예요. 세 번째, 이때 다급히 온도를 높이면 체액의 부피가 늘어나 작은 물집이 생길 수가 있습니다. 생긴 물집은 보통 일주일 전후 저절로 터진 후 검은색 딱지가 생기면서 새살이 돋으며 나왔는데 문제는 녹은 동상 부위가 다시 얼거나 갑작스러운 열을 가하면 또다시 재발하게 됨을 명심해야 됩니다. 자, 네 번째, 건강지수가 낮거나 체내 염증지수가 많은 사람은 가벼운 동상에도 염증이 발생하여 피부가 곰거나 결사할 수 있으므로 주의를 요합니다. 흔히 난 살생이 나쁘다, 뭐 반응이 가시에 질려도 칼에 비대도 잘 곱는다 이러면 특히 더 주의를 해야 된다는 이야기입니다. 두부 수문이죠. 아, 여러분 아마 순두부 보면 거기에 흐늘흐한 두부 사이에 남는 그 물이 두부 수물이죠. 이 수물을 앞자리에서 짜면 물이 나오는데 이 두부 수물이 동상 치료 온열에게 가장 최적의 액체입니다. 자 다섯 번 따라서 가장 현명한 동상의 치료법은 혈액순환이 문제되어 동상이 생겨난 것이므로 반드시 동상 부위의 나쁜 혈전이나 염증을 침으로 찌르고 최대한 짜낸 후에 이 두부 순물의 동상 부위를 38에서 42도 정도 유지하고 40분 내지 50분 담근 것이 가장 빨리 낫고 가장 효과적인 치료법이 됩니다. 널리 알려서 겨울철에 동상으로 고생하시는 분이 없었으면 좋겠습니다. 자 오늘 이야기는 여기까지입니다. 네, 이야기가 뭐 도움이 되셨다면 구독, 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있습니다. 자 내가 만든 질병은 내가 고친다. 다음 주에는 예순 여덟 번째 이야기입니다. 손, 이 손, 이 손, 이 손, 이 손. 이 손은 만병을 고치는 손입니다. 이 손을 통한 만병을 고치는 법 그게 바로 제3의학인데 손은 모든 인체의 조직과 연결되어 있으므로 손의 모든 질병의 근원이 염증이 손에 다 모입니다. 따라서 다음 시간은 손과 염증과에 대한 이야기를 하겠습니다. 우리 몸에 생긴 염증을 빼내는 유일한 학문이라 이야기했죠. 자긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.